Всем привет, с вами Оксана. Сегодня из этого креативного френча сделаем другой, не менее интересный вариант и снова воспользуемся сухими блестками в качестве присыпки безымянных пальчиков. Посмотрите, как классно отрастает нюдовая основа на этих ноготках, практически не видно гель лаковой границы, что не скажешь о зеленых контрастных ноготках. Маникюр почти 6 недель, внешне все прекрасно, давайте снимать цвет и смотреть, что под ним. Керамической фрезой с желтой насечкой на 25 тысячах оборотов без нажима, с легкостью снимаю покрытие со всех ноготков до основы. Я не убираю никогда основу полностью, если нет отслоек и если мы не делаем полное снятие. На тех пальчиках, где был дизайн, снимаю топ и рисунок. Ноготки немного клюют, но пока не критично, так как длина относительно небольшая. Спиливаю аппаратом пару миллиметров, затем сразу переворачиваю ручку ладонью вверх и убираю толщину изнутри, чтобы приподнять. Эти действия я еще повторю после запила формы. Указательный ноготок правой руки был нарощен, и после снятия зеленого гель-лака я увидела отслойку, которую необходимо убрать. Далее отодвигаю апельсиновой палочкой кутикулу. Сравнивая обе ручки по длине, разворачивая пальчики друг к другу. Меряю длину от кутикулы до свободного края. Те ноготки, которые растут немного в сторону, постараюсь визуально выпрямить. Для этого простым карандашом рисую разметку по центру. Причем начинаю рисовать еще с ближней фаланги пальца. Также могу карандашом сразу наметить и форму. Кстати, когда сперва рисуешь, пилить потом получается быстрее. Для запила использую двустороннюю пилку с абразивом 100-180 грит. Жесткой стороной запиливаю форму, а мягкой прохожу по поверхности и подправляю форму. Таким образом запил выполнен. Сейчас может показаться, что стоило бы приподнять еще левую стенку, но если посмотреть со стороны, то ее некуда уже поднимать. После этого разворачиваю ручку ладонью вверх и снова убираю толщину изнутри. Далее беру фрезу пламя с красной насечкой и где-то на 12 тысячах оборотов прохожу вдоль кутикулы и боковых валиков, подчищая их от птереги. В прошлый раз в комментариях возникла дискуссия по поводу, какую сторону обрабатывать на реверсе и на форварде. Мне писали, что я неверно озвучила направление. Так вот, друзья, техника у нас с вами разная. У меня три аппарата, тот, который я использую сейчас, он же был и в прошлом видео, это аппарат южнокорейской фирмы Marathon. На нем есть обозначение режимов реверса и форварда прямо на корпусе. На режиме реверса включается движение по часовой стрелке, а значит я обрабатываю птереги в противоположную сторону, то есть влево. Соответственно, в своем прошлом видео я все сказала верно. Очень люблю читать ваши комментарии, но прошу вас писать их объективно, а не с претензиями. Всю информацию я беру из опыта и рабочих моментов, а не придумываю на ходу. Надеюсь на ваше понимание и заранее благодарю. После фрезы я беру в руки твизеры и срезаю нависающую кутикулу. Сбрызгиваю ноготки дегидрирующим тоником от Golden Trace. Это антисептик, обезжириватель и дегидратор в одном флаконе. Имеет приятный запах и очень нравится клиентам. Далее делаю выравнивание ногтевой пластины бежевой основы под гель-лак от лавли. Базой средней консистенции хорошо распределяется по ноготку. В лампе обычно подпекает, но не всегда. Это зависит от количества основы и от состояния ногтей. 
Перед просушкой переворачиваю ручку ладонью вверх, чтобы сосредоточить материал на стрессовой зоне. Если изначально основа легла на ноготке так, как нужно, могу и не переворачивать вовсе. Смотрю по обстоятельствам. Время полимеризации основы в LED лампе 60 секунд. Далее приступаю к френчику. Сперва тонкой кистью ставлю маленькие точки ориентиры. Проверяю их симметричность на всех ноготках. Далее беру черную гель-паутинку. Вытягиваю линию от одной до другой точки. Не беда, если паутинка не дотянется до усика. Далее кистью из флакона я закрашиваю эту часть черным гель-лаком. С помощью паутинки рисование френча немного ускоряется, тем более, что мы рисуем сегодня на всех ноготках. Кистью волосок подвожу гель-лак в усики. Далее просушиваю этот слой одну минуту в LED лампе. Затем делаю блестящую смесь. Для этого беру очень популярный среди клиентов гель-лак Walk Nails под названием Роскошная корона. Капельку наношу на фольгу. К нему добавляю блестящий гель-лак Monami 366. К этой смеси добавляю еще и сухие блестки. Хорошо перемешиваю тонкой кистью. Этой же кистью закрашиваю вторую сторону френчика. Просушиваю одну минуту в LED лампе. Перекрывать буду топом Уна Супершайн без липкого слоя. Время его полимеризации также одна минута. Ну а теперь за декор. Прозрачные базы покрываю безымянные ноготки. Не делаю слой совсем тонким, так, скорее средним. Не забываем, что выравнивание на них уже сделано. На мокрую основу посыпаю сухие блестки. Прошу Карину немножко повертеть ручку, чтобы присыпать и боковые стороны. Жду минутку, чтобы максимальное количество блесток впиталось в базу, а затем отправляю на минутку в LED лампу. Кистью стряхиваю остатки блестяшек, которые не заполимеризовались и маникюр готов. На наш взгляд получилось просто супер. Сочетание черного контрастного цвета с нежными блестками смотрится очень даже стильно. Френчик с использованием паутинки получился очень четкий и немного сэкономил нам времени. Надеюсь, что этот ролик вам пригодится. Пишите в комментариях ваши лайфхаки для рисования френчей. А если вы не мастер, пишите, как вам такая маникюрная идея. Всех благодарю за просмотр. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео. Делитесь роликом с друзьями и коллегами через репост. Всем хорошего настроения. А на этом я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока.